ከጥንት ጀምሮ በአዶላስም የሚታወቀው አሁን በሻክሽ የሚገኘው የወርቅ ማዕድን የቁፋሮ እና የማምረቻ ስራን በሚታደስ ውል ሚድሮክ ለተባለው የንግድ ድርጅት እንደተሰጠ ይታወቃል ድርጅቱ በስራው ከተሰማራም ከርሟል ከማምረቻው የሚወጣው የንጥረ ነገር ዝቃጭ ወንዙን በከለብን በሚወለዱት ህፃናት ለጤና እና ለአካል እድገት መስተዋጎል እየተዳረጉ ነው በማለት መፍትሄ እንዲፈልግላቸው በክብረ መንግስ ከተማ እና በአካባቢው በሚገኘው ማንኛውም አይነት የስራ እንቅስቃሴ እንዋዩ አቁሟል በእኛ በኩል ሁኔታውን ለማጣራት ገሻኪሶ ከንቲባ ካቶ አሬሪ ባሬ ጋራ የስልክ ቃል ምልስ አድርገናል ዛጋለ የተበታለ ተቀጠም ጋር ተያዞ ብዙ ጉዳዶችን ሲያደርስ ምን ነበር? ዘናቶች አካል ጎለደሎ ነው እየተወለዱ ነበር። ይሄ ለ ብዙ ጊዜ ክረታት እንሳ ነበር ዘም ነው። እንግዲህ ያው የኮንትራትም እየተንዛጠ እየተናቀቀ የነበረ ያ የኮንትራት ደግሞ ብለሰው ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር ዘይት ይህም መታደስ እንዳለበት ግን መፈታት እንዳለበትም ስነሳ ነበር። ችግሩ ሳይፈታና ብለሰው ያው ያነሳ ያለው ጥያቄም በአግባቡ መስጠታል። ታዲሷል ለምን ነገር ስለተሰማ ይብረሰቡን ቁጣቀስክሷል ብረሰቡ ያው ከታን ያሰማል የማድኑ የወርቅ ቁፋሮ ይቆየ ቢሆንም አሁን ባለበት ደረጃ ጉዳት አትርሷል ቀደም በማለት ለቀረበው ጥያቄ እመልስ በመታጣቱ ነው ይላሉ እዛ ዙሪያ ያሉት ብዙ ህፃናቶች ብዙ ችግር እንዳለበት አይታውቃል ታያ ይሄ ለብዙ ጊዜ ከዛ ተነሳበት ነገር የነበረ ነገር ነው ወዲ መንግስቱም በተለያየ አቅጣጫ አይቷል በከዚህ በፊትም ያው በኦበን በተለያየ መጃም ሲነገር ነበር ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ክረታ ተነስተዋል ይብረሰቡ ወደ ቁጣቀጥቷል ይሄ ነገር አሁን ይብረሰቡ አይቶ ያለው ችግር በደም ተረድቶ መፍቴ ማግኘት ነው የደረበት ነገር ኖርማሊ ታዲሷል አከብስ በፊት ነበርን ጉዳት እንዲቀጥል ተደርጓል ለምሎ ነገር ይብረሰቡ እየተቆጣና አሁን ያገኛ ያቀረበ ነው አሁን በወርቅ ማምረቻው ሻኪሶ እና በአከባቢው በሚገኘው በክብረ መንግስት ከተማ ከዚህ የተነሳ የሥራ ማቆም አድማ እየተካሄደ መሆኑን በዚያው በሥራ የተሰማሩት ኢያሱ በታየ ከመከላከያ ሚኒስቴርም ጋር ህብረት ተሰቡ እንደተዋየ ያስረዳሉ። ክብረ መንግስቱም ሻክሶም ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው ከተማው ዝግነው ጦማችንን እየዋሉ ነው። የሥራ ማቆም አድማ በዛ በሥሙ አይደለም ተሰጣውና ዝግዩን ነው የተባለው እንዳገቡ ከፍታቸው በትገኙ ወይላችሁ ነው የተባለው እና አልገባንም ስራ ያቁት ይብለናል በረንዳ የህዝቡ ጥያቄ ከመንግስት ጋር ያለ ግጭትን በግል ካምፓኒ ያሰራር ደም ብልሽነት እንጂ የተለየ ነገር አይደለም ካምፓኒ የሚለቀቀው ውሃ ኢጣቢ እና እነዚህ ነመሳሰሉት ከኬሚካል ጋር ተቀላቅሎ ነው ያለውና በሰው ልጅ ላይ በባዮሎጂካል ችግር ፈጥሮ ነው ከሚኒስትር ጋር ስብሰባ ነበርን በዛ ስብሰባ ላይ ጥሩ ሐሳቦች ከመንግስት ደረጃ ተቀባይነት እናገኝቶ ነው ተለያዩት በዚያው አካባቢ ተጠሪ ያለው ጉዳዩን በቅርበት ከብከታተለው የሰማይ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነቱን ይዘገባ ከመቅረቡ ድቅያዎች በፊት አሁን ያለው ሁኔታ እንዲገልጹልኝ ያነጋገርኳቸው አቶ አበበ አካሉ ኮክላን ጀምሮ ዝግ ነው ማንኛውም መሰረት ዘግቷል ብቻ ነው ተቃመና በዚህ ምክንያት ነው ከቀለው ከታቶቹ የታሰሩ ነበሩ ወንድም እነሱ ለማስተካከል ትረስ ይደረግ አፍለቃሽ ጋር እየተጠቀሙ እንደገና ደግሞ አንድ ደረስ ሰዎች ተቀባሩ ተቆፍ ነው እና ይሄ ነው ያለው ነው ባለፈ ያው ሁድረታ አዲስ መከላከያ ሚኒስትር ጎበታው ተገኝተን ዛዶላ ኮሌጅ ያወያይተ ወደ ፕሬዝዳንት እና ዙ ይቃኛ እንዴት ይከተል ትራላችሁ ወይስ ወልካራ ጀማላችሁ ወዲል ጌታቸው ተድላይ ለጊዮርጊስ ለዶቼ ቪል ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በ2006 ዓ.ም. ምረት መጨረሻ ከየመን ተይዘው ባልታወቀ እስር ቤት ውስጥ ታስረው የሚገኙት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ በአገር ውስጥ እና በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፎችና በሌሎች አጋጣሚዎች ሲጠይቁ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። አሁን ደግሞ የተለያየ ሙህራንና ፖለቲከኞች አቶ አንዳርጋቸው ይፈቱ የሚል የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ዘመቻ ተጀምሯል። ፖለቲከኛ ዳንኤል ሽበሺ ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ናቸው። ፍቲ ዲሞክራሲ ነጻነት በሚለው ጊቪ ላይ ካለና በስተቀር በስልት ላይ ምንም አንደገናኝ ነገር ግን እጅክ ወሰኝ ያለው ሶ እንደሆነ ከተናገራቸው ነገሮች ከጣፋቸው ነገሮች ከነደፋቸው ንድፍ ሐሳቦች ሁሉ ስነሳ እጅክ ተቃሚ ሶ እንደሆነ ተገንዝበናል ሶስት ቀን ሚዲያ ዘመቻ እዚህ ሀገር ቤት ያለን ሲንጀምር ምን ያህል ዋጋ ያስከፍለን እንደምትጭምር ተርተን 
ያንደረጋቸው ስም ነው እዚህ ሀገር በመጥራት ብዙ ዋጋ ከፍ ይሆናል እኔ ራሴ በሱ ስም ተከስሽ ከዚህ በፊት ሁለት አመት በላይ ግዜ ታስረው ወጥቻለሁ ተደብደብያለሁ ብዙ ዋጋ ከፍ ለለበታል በርካቶቹ ብዙ ዋጋ ከፍ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሰው እዚህ ሀገር ኢየሱስ ስም ስንጠራ ኢየሱስ ስም ሲነሳ ምን አይል ዋጋ እንደሚያስከፍለኛ ጅግ ግልጽ ነው ጅግ ጅግ ግልጽ ነው ነገር ግን ኡነትን ሸፈነን ከመንሄድ ወጋ ከፍለን በእናል ፍሻላል በእምል እምነት ነው ይሄን ነገር እንግዲህ ካምፔኑን ይጀምር ነው ዘመቻውን የሚቀጥሉ ሶስት ቀናት የሚቀጥል መሆኑን የገለጹት አቶ ዳንኤል ሽበሺ የዛሬው የማህበራዊ ሚዲያው ዘመቻ መጋቢ ብላሽ በተመለከተ ለጠየቅናቸው ጥያቄ ተከታይን ብሏል ከተበቅ ነው በላይ ነው ከተበቅ ነው በላይ ነው በጣ ማህበራዊ ድረገጾችን አንተ ሲታይ በሱ ፎቶ ነው በሱ በሱ ላይ በተሰሩ ተስሶች ላይ ነው ስላንደርጋቸው ህይወት ስለ በተሰቡ ባክግራውንድ ስለሱ አላማ የሚዘክሩ ናቸው ማህበራዊ ድረገጾች በሙሉ አንተ ቢታይ ማለት ነው በትዊተርም በለው በፌስቡክም በለው ስለዚህ አሁን ወደፊት ከፌስቡክ የዘለሉ ስራዎች ይሰራሉ በዚህ ብቻ አበቀም ህዝቡ ግን በፌስቡክ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ድምጽ እየሰጠለት ነው ድምጽ ያገኘ ነው ይሄ ሰውዬ ህዝቡ ድምጽ ይሆንልት ነው ያለው እሱ ትላንት ለሚሊዮኖች ድምጽ ሆኗል አሁን ደግሞ ህዝቡ ሚሊዮኖቹ ለሱ ድምጽ ይሆንልት ነው ቢዙ ብዙ ፊድባኩ በጣም ደስ የሚል ነው ህዝቡ የተሳተፈ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሱ መፈታት ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ሌላው በግል ተነሳሽነት ዘመቻውን የተከላቀሉት የሕግ ባለሙያው አቶ ይድነቃቸው ከበደም ተከታይን ብለውናል እንደምናየው ከሆነ የታሰቡ ካምፔን በተሳካ መልኩ ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ ባገርስም በውጪም ያለው የማበራ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በነቃ ተሳፍቶ ያካሄዱት ነው ያለው ይሄም እንደ አንድ ተሳታፊ በጎ ጎን የማይመና በጥሩ መልኩ ምናልባትም እንደምን ጠይቆ ጥያቄ ለምን ፈልገው መልስም እንደ አንድ ግባት የምንጠቀምበት አይነተኛ መንገድ ነውና በጥሩ ይሄተ ነው የሚል እምነት ያለኝ በዚህ በተጀመረው የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ዘመቻ ላይ ተንተርሶ ቀጣ የሙህራን ውይይት እንደሚደረግም ለማውቅ ተችሏል ለዲዳብሊው ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ ያቂሊን ጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል የሽብር ወንጀል ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የ38 ተርጣሪዎችን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ይችላል ብሎ በነጻ እንዲለቀቀው የበየነላቸው ስምንት ተከሳሾች ነው የልብ ህክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ፍቅሩ ማሩና ያየራይ ላብራሪው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ ጨምሮ ቀሪዎቹ 30 ተከሳሾች ደግሞ በመጀመሪያ የቀረበባቸው የሽብር ክስ በመደበኛ ወንጀሎች ተቀይሮ እንዲከላከሉ ውሳኔ ተላልፏል በፌራል ጠቅላቃቤ ጋማካኝነት ባለፈው አመት ዳር ወር የተከፈተው ክስ 38 ተከሳሾች ከጥር ወር 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከማረሚያ ቤት አምልጠው ለመውጣት የሽብር ቡድን ማቋቋማቸውንና እቅዳቸውን ለማስፈጸምም የሳት ቃጠሎ ማስነሳታቸውን ይወነጅላል በዚህ የሳት ቃጠሎም 23 የሚሆኑ ታራሚዎች በከባድ ሁኔታ ተደብድበው እንዲቃጠሉና ህይወታቸው እንዲያልፋደርጓል በሚል በሽብር ወንጀል መከሰሳቸውን ያትታል ከሱ ሲመለከት የቆየው ችሎት ለዛሬ በዋነኛነት ቀጠሮ ይዞ የነበረው ተከሳሾች ይከላከሉ ወይ ሳይከላከሉ በሚለው ላይ ብይል ለመስጠት እንደነበር ያብዛኞቹ ተከሳሾች ተበቃ ያውኑት አቶ ሙስጣፋ ሽፋ ለዶይቸ በለተናግራዋል ጠበቃው ብይል ሊሰጥባቸው የነበሩ ጉዳዮችን እንዲዘረዝራሉ በ38ቱም ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤቱ ከአካባቢ ግብቁ ለቀረቡለትን 39 መስከሮች ችሎት ቀርቦ ድምጻቸው እየተሰማ አለ በሌላ በኩል ደግሞ አካባቢ ከቃጠሎ ጋር በተያዘ ያቀረበው የሰነድ ማስረጃ አለ በትንቶ ማረኛ ቤት ላይ ደረሰ ያለው የንብረት በሰዎች ላይ ደረሰ ያካለና የህይወት መጥፋትን ልጅም ይገልጽለት የሰነድና የፎቶ ማስረጃዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ የነበረው ማስረጃ ተከሳሽት በሻሮ ሊት በነበሩ ቁጥሮች ላይ የሰጡት ቃል አለ እነዚህን ተቅልሎ ፍርድ ለመስጠት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተከሳሽት ላይ ደረሰ የተባለው በደል እንዲያሳራ ተሰጥቶ ሰጥቶ ነበር ግዛው ጥይት ላይ ያን ልጅ መሰጠት ነበረበት በተሚለው ግን ወቅት ሳይሰጥ ዛሬ እሱ ተጨምሮ ነበር እንዲሰጥ የተባለ ሁለት ሰዓት ያልዘጊቶ የተጀመረው የዛሬው የብይን ማሰማት ሂደት አስቀድሞ የተመለከተው ጉዳይ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኩል የቀረበው ንብረራ ነበር ፍርድ ቤቱ ኮሚሽኑ ያቀረበውን የመርመራ ዘገባ ሙሉ በሙሉ በመቀበል 16 ተከሳሾች በግዳጅ ሰጥተውታል የተባለውን የምነት ከደት ቃል ውድቅ ማድረጉን ጠበቃው ተናግረዋል ዳኞች በእያንዳንዱ ተከሳሽ ላይ የቀረበባቸውን ክስና የተመሰከረባቸውን ዝርዝር ለማቅረብ ሲሞክሩ 
ተከሳሾችና ጣበቆች ተቃውሞ በማሰማታቸው በቀጥታ ወደ ቢይን ባብ መሻገራቸውን ያስረዳሉ። ፈድሪቱ ተክላል አድርጎ ቢይ ሲሰጥ መዝገቡ ሲመረምር ተከሳሾች ወይም ተከርታሪዎች ላይ ውስጥ በነበረው እና 28 ወስንት በተደረገው ይደት አካቢ ያቀርበባቸው ጸረሽብር ህጉን አንቀጽ 3 ን 4 ን 6 ን ተክሶ ነበር ፈድሪቱ ይሄንን ተክላ አቋቁሞ በሚል ውድቅ ካደረገ በኋላ ከሱ ለውጦታል ከሱ ሲለውጠው በ3 ነው አንኛው ላይ የፍርኒች አመጅ በሚል ወሰደናቸው የታጣጠሎ ማድረስ በሚልና የነፍስ ግድያ ሚሎ በዚህ በሶስ ክፍሉ ነው እንዲከላከሉ አራተኛው ግሩፕ ደግሞ በነጻ ያሰናብተው ማለት ነው። በነጻ የተሰናብቱ ስምንት ተከሳሾች ናቸው። ነው የቀረበው ምስክር አልሰከረባቸው የ27 ቃል ያለባቸው ቢኖርም ቃሉ ደግሞ ይሄን ድርጊት ሽብር ሊያስብ የማይችል ስለሆነ በነጻ እንዲሰናብት በሚል ብዬ ሰጥቷል ማለት ነው ፍርድ ቤት። የዛሬው ችሎት ኮትሮ በተለየ በርካታ ቤተሰቦች ታዛቢዎችና ዲፕሎማቶች የተከታተሉት እንደሆነ ከታዳሚያኑ መካከለ አንዱ የነበሩት ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ይናገራሉ። ዳኞች በይናቸውን አሰምተው እንደጨረሱ በችሎቱ ግርግር ተፈጥሮ እንደነበረም ለዶይቼ በለገልጸዋል ተተደበበ በኋላ በተለይ ደግሞ አራቱ ተነጥለው ነፍስ ማጥፋት ሲሆን አንቀጻቸው በጣም ተቆጡ እንደውም አንዱ ምንድነው ያለው ጮክ ብሎ የአብሮ አደጌ ኮኖ አንዱ የሞተው ገደል ከተባልኩት እኮ አብሮ አደጌ ነው እሱን መሞት ሲሰማ ነው አባቴ ራሱ ስቱ ደምግቲቱ ጨምሮበት የሞተው እና እንዴት በአብሮ አደጌ ሞት ከሱኝ ያላችሁ ብሎ በጣም ተቆጣ ከዛ ወዲያውኑ ማግሮ ምረምና ለቅሶ ምናምን ተጨመረ እነሱም አብሮ መረሙ ተሳሪዎቹ ከዛ በጣም ብዙ ተጣጣቂዎች ነበር የማረመሪቱ መሳራቸውን ማጠባበል ጀመሩ እና እና ከዛ በቃ ፕሪሚስ ተፈጠረ ከዛ ውስጥ ሲወጣ ግማሹ ያለቀሳል ግማሹ በልህ ሊደባደብ ይጋበዛል ግማሹ ፖሊሶች ይመጣራሉ በጣም የሚያሳዝን በቃ የዋልታ የለቅሶና የግራ የመጋባት ስሜት ነበር የነበረ ጣበቃ ሙስጣፋ ክርክር የፍርድ አንድ አካል እንደመሆኑ ተከሳሾቹ ሊደመጡ ይገባቸው ነበር ባይናቸው ያው ፍርድ ብለብጡት ከፊት ለፍርድ አካል ስለሆነ አሳባቸው ሲያነጡ ችሎቱን በጥሞና ሊያደምጣቸው ይገባ ነበር ችሎቱ አንተ ማውጣቸው እየተናገሩ በሚያጥበት ሰዓት ችሎቱን ተተካስከብሩ የነበሩ ኦፊሻሊ የማረሚያ ፖሊሶች እና ፊልድ ባለንበት ሁኔታ ላይ ትዝት ማቀባበ አራት ፈላጊ አስተሳሰብ ወላጅ ያለዛ ጋር ሌላ ብዙት ያለበት አካል አለ ችሎቱን ትግግርግር እንዲፈጠሩ እንደምን አነሱ አባው ሰውታል ምን ነው ማፍሰው ምክንያቱም ብዙ ስራት ይሄን እየተቀመጠው ባዶጁን ያለዝና እንደ ራስ ነው በዚህ ብላዝት መጣውቋን ተቃርፎ መቀመጥ ምንችል ነው ግን ከተሳ ያደረጉት ምንድነው ለሳራ ማቀባበል ሲደረጉ ከውጭ ደግሞ ፌደራል ፖሊስ እንዲነጣ ተደርጎ ያድጋው ፖሊስ አለ ስለዚህ ትንሽ የነበረ ሁኔታ ጥሩ አይደለም በግርግሩ ራሳቸውን የሳቱ ሰዎች እንደተመለከቱ የሚናገሩ ጠበቃው ቆየት ብሎ መረጋጋት መፈጠሩን ተናግረዋል በለቱ የተሰየሙት ዳኞች ግርግር መነሳቱን እንደተመለከቱ ችሎቱን በቶሎ ለቀው በመውጣታቸው የዋስትና መብት ማግኘት የነበረባቸው ተከሳሾች ሳይጠየቅላቸው መቅረቱንም ገልጸዋል ከዚህም ባሻገር ተከላከሉ የተባሉ ተከሳሾች ቀጣይ ቀጠሮ መቼ እንደሆነ እንኳን ሳይነገራቸው ችሎቱ መበተኑን አስረድቷል ከሌሎች ጠበቆች ጋር በመሆን ቀጣይ ሂደቶችን በፍርድ ቤቱ ጽፈት ቤት በኩል ለማስፈጸም ማሰባቸውን ማከለዋል በናሐሴ 2008 ዓመተ ምህረት በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ስር በሚገኘው የቂሊንጦ ስር ቤት በደረሰው የሰዓት ቃጠሎ 23 ሰዎች መሞታቸውን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቆ ነበር የሰባይ መብት ተሟጋቾችና አራማጆች ግን የሟቾቹ ቁጥር ከተጠቀሰው በጥፍ የላቀ እንደሆነ ሲገልጹ ቆይቷል መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው የኢትዮጵያ የሰባይ መብት ፕሮጀክት የተሰኘው ደረጃት ከቃጠሎ ጋር በተያያዘ 67 ሰዎች መሞታቸውን በመርመራ ደርሽበት አለው ብሏል በቂሊንጦ ቃጠሎ በማረሚያ ቤቱ ላይ 15 ሚሊ ብር የሚገመት የንብረት ውድመት መድረሱን በአቃቤግ የክስ መዝገብ ላይ ተጠቅሷል ከጥንት ጀምሮ በአዶላስም የሚታወቀው አሁን በሻክፍ የሚገኘው የወርቅ ማዕድን የቁፋሮ እና የማምረቻ ስራን በሚታደስ ውል ሚድሮክ ለተባለው የንግድ ድርጅት እንደተሰጠ ይታወቃል ድርጅቱ በስራው ከተሰማራም ከርሟል ከማምረቻው የሚወጣው የንጥረ ነገር ዝቃጭ ወንዙን በከለብን በሚወለዱት ህፃናት ለጤና እና ለአካል እድገት መስተዋጎል እየተዳረጉ ነው በማለት መፍትሄ እንዲፈልግላቸው በክብረ መንግስ ከተማ እና በአካባቢው በሚገኘው ማንኛው አይነት የሥራ እንቅስቃሴ እንዋዩ አቁሟል በእኛ በኩል ሁኔታውን ለማጣራት ከሻኪሶ ከንቲባ ካቶ አሬሪ ባሬ ጋራ ይስልክ ቃል ምልስ አድርገናል ዛጋለ የተበታላ ተቀጣም ጋር ተያዞ ብዙ ጉዳዶችን ሲያደርስ እንደነበረ ዘናቶች አካል ጎለደለው ነው እየተወለዱ ነበር ይሄ ለብዙ ጊዜ ከታተ ነው 
እንግዲህ አው የኮንትራቱም እየተንዳጠ የተጠናቀቀ የነበረ ያ ኮንትራት ደሞ ብለሰው ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር ዘይቲ መታደስ እንዳለለበት ግን መፈታት እንዳለበትም ተነሳረበረ ችግሩ ሳይፈታና ብለሰው አው ያንስ ያለው ጥያቄም በአግባቡ መስጠታል ታዲሷል ለምን ነገር ስለተሰማ ይብረሰቡን ቁጣቀስቀሷል የማድኑ የወርቅ ቁፋሮ ይቆየ ቢሆንም አሁን ባለበት ደረጃ ጉዳት አጥርሷል ቀደም በማለት ለቀረበው ጥያቄ እመልስ በመታጣቱ ነው ይላሉ እዛ ዙሪያ ያሉት ብዙ ህጻናቶች ብዙ ችግር እንዳለበት አይታውቃል ታያም ይሄ ለብዙ ጊዜ ከዛ የታሰነሰበት ነገር የነበረ ነገር ነው ወዲ መንግስቱም በተላያ ግጣጫ አይቷል በከዚህ በፊትም ያው በኦበን በተላያ መጃም ሲነገር ነበር ዘሮዘሮ ይሄ ነገር ክብረታስ ነስቷል ይብረሰቡ ወደተሰበን ቁጣቀጥቷል ይሄ ነገር አሁን ይብረሰቡ አይቶ ያለው ችግር በደም ተረድቶ መፍቴ ማግኘት ላይ ነበርበት ነገር ኖርማሊ ታዲሷል አከብስ ወፊት ነበርን ጉዳት እንዲከተል ተደርጓል ለምሎ ነገር ይብረሰቡ የተቆጣና አሁን ያገ ያቀረበ ነው አሁን በወርቅ ማምረቻው ሻኪሶ እና በአከባቢው በሚገኘው በክብረ መንግስት ከተማ ከዚህ ተነሳ የሥራ ማቆም አድማ እየተካሄደ መሆኑን በዚያው በሥራ የተሰማሩት ኢያሱ በታየ ከመከላከያ ሚኒስቴርም ጋራ ህብረ ተሰቡ እንደተዋየ ያስረዳሉ። ህብረ መንግስቱም ሻክሶም አው ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው ከተማው ዝግ ነው ሰማችን እየዋል ነው። የሥራ ማቆም አድማ በዛ በስሙ አይደለም ተሰጣውና ዝግዩን ነው የተባለው እንዳገቡ ከብታችሁ ብትገኙ ወይላችሁ ነው የተባለውና አልገባንም ስራ ያቁጭ ብለናል ወረንዳ የህዝብ ጥያቄ ከመንግስት ጋር ያለ ግጭት በግል ካምፓኒ ያሰራር ደም ብልሽነት እንግሌ ላይ የተለየ ነገር አይደለም ካምፓኒ የሚለቀቀው ውሃ ኢጣቢ እና እነዚህን መሳሰሉት ከኬሚካል ጋር ተቀላቅሎ ነው ያለውና በሰው ልጅ ላይ በባዮሎጂካል ችግር ፈጥሮ ነው ከሚኒስትር ጋር ስብሰባ ነበርን በዛ ስብሰባ ላይ ጥሩ ሐሳቦች ከመንግስት ደረጃ ተቀባይነት እናገኝቶ ነው ተለያዩት በዚያው አካባቢ ተጠሪ ያለው ጉዳዩን በቅርበት ከበከታተለው የሰማይ ፓርቲ حزب ግንኙነቱን ይዘገባ ከመቅረቡ ደቂቃዎች በፊት አሁን ያለው ሁኔታ እንዲገልጹልኝ ያነጋገርኳቸው አቶ አ